la conferencia de, de la ciudad del centro y la iglesia del centro. We're going to be having a, we're going to streamline the conference this year. Este año la conferencia va a ser vía internet. It's going to be January the 7th through the 9th. Va a ser de enero el 7 a las 9. That's coming up at the Central Youth Conference, January the 7th through the 9th. It's going to be a uh, streamline. Esta conferencia de los jóvenes va a ser eh, dada por el internet. Happy birthday to Victoria, 6 years old. Also, just a word uh, a note from the ushers. Este, un mensaje de los ujieres. Uh, they guys that, that uh, everyone, when you guys come into the service, cuando ustedes entren a, a, a la iglesia, that you would just comply with it. Uh, wherever they're going to uh, have you sit down, and they ask you, just comply with them. You're sitting here in that area because that's where they are trying to, you know, we're trying to fill up from front going to the back. Que si por favor pueden uh, uh, hacerles uh, caso de los que pidan que se sienten porque tenemos que llenar de frente para atrás. And then also meeting there at the service fire down, we're getting uh, 20 people hanging around and causing uh, uh, everything to go slower. So as soon as we dispense, uh, we ask everybody just, uh, just fire down in uh, orderly fashion. Y inmediatamente terminamos el servicio, necesitamos que salgan también de los sugieres que empiezan de atrás para el frente porque se ha estado quedando mucha gente. And, and uh, also very important we follow the guidelines. Es yeah. importante que sigamos las guías que estamos siguiendo aquí en la iglesia. Also no visiting or socializing as well. Eh, no estar visitando, no socializando durante los servicios y después ni antes. And, and you know what, like I said this morning, we're all yes. there, you know, let's not mess it up, you know, let's just stay, let's keep it safe, and let's keep the, the guidelines as best as we can. Como dije esta mañana, de que hay que seguir las guías porque ya casi estamos ahí y no hay necesidad de echarlo a perder. Amen. Uh, and so, uh, also just want to remind you, amen, uh, if you need to bring an offering or a tithe, this is dangerous to have the offering vessels there coming in, so if you can do that. También es que lo recordar que si van a traer las ofrendas, que este, las canastas están en frente cuando entran. Amen. And so with that, amen, uh, that's all the announcements we have at this moment. Estos son todos los anuncios que tenemos en esta tarde. Amen. So we're going to just uh, go into God's Word tonight. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amen. And uh, you know what, uh, this evening, I want to just uh, mention to you, I want to talk about anchor. You know, uh, an anchor is uh, it's, uh, our, they are a nautical device. It's something that is used in the barcos. They provide uh, stability uh, to boats and ships. They provide stability to boats and ships. They provide stability to barcos. During storms. During the storms. Uh, they protect them from being tossed around. La, y los protege de que no sean uh, empujados por todos lados. We've all seen anchors. Todos hemos visto lo que es una ancla. Uh, those of you that have gone to uh, San Diego, they're, to the, uh, they're on the, the downtown. Muchos de ustedes están en la ciudad de San Diego. And you see the big old uh, aircraft carriers and battleships. Pueden ver los barcos de, de militar. And you'll notice at the front of the ships or at the back of the ships. Y pueden ver que enfrente del barco o atrás del barco. They have these huge, huge, humongous anchors. Tienen estas anclas que son enormes. That are tied up to this big old chains that wrap around uh, a place where they're the moor, where they, they hang on, they hang on to the anchor. Y están agarradas a unas cadenas muy grandes que son sostenidas por esta anclas. Now these anchors, you know, they're there to provide stability during harsh storms. Y, y estas anclas están ahí para proveer estabilidad durante las tormentas. And throughout history, anchors have served as much needed device for sailors. It's very important to the sailors. Y, y en la historia, eh, eh, nosotros sabemos que las anclas son proveedores para la gente que está en, en, en el mar. And so the purpose of the anchor so el, el propósito del ancla is to hold your position where you, wherever you are. Es para mantener la posición en donde quiera que tú estés. And no matter where the boat is at, no importa dónde está el barco, the purpose of that anchor is to hold that boat in that position Wherever it may be. Eh, por, no importa donde, donde esté el barco, pero el propósito de ellos es mantener ese barco ahí donde está. Navy ships, big and small. Estos barcos del de ejército grandes son pequeños. They serve the same to all ships. También sirven la misma. So it, it's a means of support and security and stability. Es una manera de darle soporte y estabilidad al barco. And so the anchor holds the ship securely. So la ancla mantiene el, el, el barco carga esta ancla. Whatever the conditions at sea, cualquiera de las condiciones sean en el mar, the anchor is to remain fixed 
on the bottom of the sea. Y la anca tiene que quedar abajo lo que es en la profundidad del mar. So the anchor is the safety of the boat. So la anca es la seguridad del barco. Especially during the rough weather. Especialmente even more important. Especialmente durante las tormentas. And so the anchor has always been has always been around for thousands and thousands of years. La anca es algo que ha estado por miles y miles de años. It's not something that was invented even a hundred years ago. No es algo que fue inventado hace cien años. But the anchor has been around for thousands and thousands of years. Verse number three, verse thirteen to seventeen, and then verse twenty-nine. The versículo tres a diecisiete y luego el versículo veintinueve. I'm going to go ahead and read again. You can read along in the Spanish Bible. Este yo voy a leer y si ustedes tienen sus Biblias en español, por favor. Verse thirteen says. Versículo trece. When the light wind began blowing from the south, the sailors thought that they could make it, so they pulled up the anchor and sailed close to the shore of Crete. But the weather changed abruptly, and a wind of tiny strength called the northeaster burst across the island and blew us out to sea. And the sailors couldn't turn the ship into the wind, so they gave up and let it run before the gale. We sailed along the sheltered side of a small island named Kauda, where, where with great difficulty we hoisted aboard the lifeboat being towed behind us. Then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it, and they were afraid of being driven across the sandbars of, of Syrtis off the African coast. So they lowered the sea anchor to slow the ship and were driven before the wind. Verse 29. At this rate, they were afraid we would soon be driven against the rocks along the shore. So they threw out four anchors from the back of the ship and prayed for daylight. Now here we have this powerful portion of scripture. Aquí tenemos esta escritura tan poderosa. So the anchor we know they've been around since biblical times. So sabemos que la anchor la que ha estado con nosotros de tiempos bíblicos. The apostle Paul was upon this ship where they launched out these four anchors. El apóstol Pablo estaba en este barco donde sacaron estas anclas. The ship that he was on had encountered a, 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 a powerful storm. El barco en el que él iba había enfrentado una gran tormenta. They began to panic. Y empezaron a tener pánico. And they said, you know what? Let's just drop the four anchors from the ship. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a aventar las cuatro anclas del barco. So they all got together and they threw down four anchors. Y todos se juntaron y aventaron esas cuatro anclas. From the back of the ship. Y atrás del barco. And then the verse says. Y el versículo nos dice. And they began to y empezaron a orar hasta el amanecer. So these men so estos hombres were encountering a powerful storm. Estaban enfrentando una gran tormenta. And uh, their hope at that moment y su esperanza en ese momento from going down or crashing up against the rocks on shore de, de no hundirse y no chocar contra las piedras en la montaña what saved them lo que los salvó were those anchors that they dropped. Fueron estas arcas que aventaron. Now, I want to talk about this evening yo quiero hablar en esta tarde on Jesus, our anchor. en Jesús siendo nuestra anchor. Book of Hebrews, chapter 6, verse 19 to 20. La, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 17. Listen to the word of God. Escuchen esto. We have this hope as an anchor of the soul, firm and secure. He en it enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf, and he has become a high priest. Now here we have. So aquí tenemos. The Bible says that Jesus Christ is our anchor. Jesús es nuestra ancla. He's our hope. Es nuestra esperanza. He's our anchor. Es nuestra ancla. He's our stability. Es nuestra estabilidad. He's the one that's going to keep you and I in place when all is breaking out in your life. Es el que nos va a mantener en nuestro lugar cuando todo se está quebrando en nuestras vidas. Now tonight, God is the anchor of the heart of many women of God. Y en esta noche. Jesús es nuestra ángel en nuestro corazón. If you are saved tonight and Jesus Christ is number one in your life, si tú estás salvo esta noche, Jesucristo es número uno en tu vida. Understand that Jesus Christ is the anchor of your life. Entiende que Jesucristo es la ángel de tu vida. Now I want you to think about it. Yo quiero que pienses en esto. What a powerful, powerful comfort it is to many believers. 
Que hay cosas tan buenas para nosotros para que Que es una fuerza para ellos. You know, you hate to say it, but you know, for a lot of believers, para muchos creyentes, many times many believers get lost along the way. Muchos creyentes son perdidos durante el camino. They get weary and tired along the way. Se llegan a estar cansados durante el camino. They they become like a traveler that is hurt. Ellos se convierten como aquel que está viajando que está lastimado. In the journey that he's in, he begins to get hurt and and then. Y en el viaje que iba a empezar a lastimarse como alguien que está bien en viaje. Muchos cristianos tienen experiencia de fuerza. No hay que mirarnos unos con los otros. La Biblia nos dice que nosotros somos viajeros. Nuestras almas están en un viaje. Estamos aquí en esta tierra. La Biblia dice que nosotros somos del cielo. Y durante este camino es un camino largo. Es un camino que es largo. Y durante este viaje, mucha gente de Dios durante el camino se pierde, se pone cansado, se son lastimados. Y por las malas decisiones que tomamos. Y es muy importante para nosotros y todos los clientes de esa tarde. Yo quiero que se imaginen a ustedes mismos en un barco pequeño. Y en realidad todo creyente, todo cristiano, tiene un barco espiritual en el cual Y Jesucristo es la ángel de ese barco. Esta es una realidad. Tú tienes que acordarte que Dios es 
y tú miras el mar y dices que es un peligro es un hermano, es una y estás viendo la lluvia, estás viendo las olas chocar, es algo muy impresionante no son las camadas que vienen como en la ciudad de Santiago y tú miras esta costa de Oregón y tú dices no quiero estar ahí en el invierno no, no muchos barcos se van a dar mucho de afuera sin una anca un barco que no tiene la manera de guiarse va a ser aventado sobre las piedras del mar y quiero que escuchen Satanás él está constantemente buscando en qué manera de hacer chocar tu barco y si tú no estás seguro en tu ángel en Cristo si tú no estás seguro en Cristo el enemigo ha venido a pasar de tremendo problemas en tu vida nosotros tenemos una responsabilidad tenemos que preguntarnos estoy seguro en mi ángel en Cristo Muchas veces tienes que parar y ver tu vida. ¿En dónde estás tú en tu alma? Hay muchos lugares donde tú puedes aventar tu alma. Hay muchos lugares donde tú puedes seguir y aventar tu alma y decir, aquí no voy a quedar en esta área. Pero déjame decir que si tú no estás seguro con tu barco en Jesucristo, no, tu barco no va a durar mucho. No va a durar mucho porque tú tienes una responsabilidad personal de la gran de esa esperanza que se está puesto enfrente. Porque esta vida de que te hablo es una alma segura. No te va a dejar. No te va a dar la espalda. Tú como un individual tienes que anclarte a Jesucristo. Él es tu ángel en esta tarde. En Hebreo 7.25 la Biblia nos dice así. Jesucristo nos ama. Él intercede por usted y yo. El creador del cielo y la tierra sabe quién es y Él intercede por ti y ora por ti. Imagínate el creador del cielo y de la tierra intercede por usted y por mí. ¿Por qué Él intercede por usted y yo? Porque Jesús sabe que si tú no estás sacado con Él, tu barco se va a empezar a desviar. Y por eso la Biblia nos dice que Jesucristo está constantemente en intercesión por nosotros. Yo quiero que se acuerde y mire para atrás. Para un momento y mire hacia atrás. Y muchos de ustedes se acuerdan. Y tienen que entender eso. Muchos de ustedes aquí en esta noche. Acuérdense cuando eran borrachos. Estamos fuera de sus mentes. De que tu ancla te detuvo. Y te detuvo de que no te fueras a ti y morir. Acuérdate cuando tú estabas perdido en las drogas. Tu ancla te mantuvo. Cuando toda la gente se dio por vencido. Y te cerraban las puertas. Jesús te miró y te guardó. Y ahora tú estás aquí 
Acuérdense de que Dios es su ángel. Acuérdense que no están solos en esta batalla. No están solos en esta caminar. Tienen una ancla. Y no hay necesidad de que ustedes se alejen. La única manera que tú te vas a alejar es si tú ganas esta ancla. Y dice: No necesito a Jesús. No necesito esta ancla. Y tú tienes que mantenerte la ancla de esta ancla. No lo hace Dios tu ancla por la eternidad. Es tu ancla. Y es tu seguridad que te está manteniendo. No lo más para el futuro. Pero es tu ancla hoy. Y no lo más es tu ancla. Él es tu piedra. Es tu piedra. Es esta piedra que no se puede mover en cuanto tu ancla ha sido establecida. Que Dios no puede ser que no está la vida en la tierra. Que no puede ser tu hijo. So tú tienes que agarrarte. Tú tienes que agarrarte de esta piedra en esta Tú tienes que hacer una decisión. Yo ahorita no estoy atado a Estoy nomás en alejarme de Dios ahorita. Tienes que levantarte. Y que si puedo empezar a agarrarme de esta gana de Jesús. Y tienes que tomar eso en serio. Y tomar la relación con Dios como por una prioridad de tu vida. Porque si no. Porque si no. El enemigo que está allá afuera que viene contra ti es Dios. Él te va a tomar en serio. Y él te va a destruir su vida. Te va a destruir, te va a aventar sin darle una información. Y es por eso es importante que tú te hagas esta Y tú tienes que pelear con el enemigo, empujar y Es un buen Dios, es una buena arma, es una buena vida. Y lo único que tú tienes que hacer es agarrarte. Agarrarte. Porque él es el que te va a mantener en las pruebas. Él es el que te va a mantener. Tenemos que agarrarnos de esa esperanza. Y Él está por ahí para usted y para mí en esta tarde. Y Él quiere ayudarte. Él quiere ser una bendición para ti. Quiere darte fortaleza. Quiere que tú seas el hombre o la mujer de Dios que Él te ha llamado que seas. Y tú puedes ser ese hombre y esa mujer de Dios. Lo único que tienes que hacer es anclarte a Jesucristo. Nadie lo va a hacer por ti. Tú individualmente tienes que tomar una decisión. Me, me voy a anclar a Jesucristo. Dios eh, eh, está aquí para ti, te ama y quiere ayudarte en esta tarde. Tienes que abrir tu corazón. A lo mejor nos están escuchando por internet. A lo mejor tu barco se está alejando. Estás, estás batallando y tu barco se está alejando de Dios. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que abrir tu corazón. Si sabes que estoy cansado de esto, Dios. Es tiempo. Necesito una ámbito. Necesito que venir para atrás y entrar en mi vida. Dios te está esperando. Está esperando que regreses. Y en esta noche vas a tener la oportunidad de venir para atrás. Y alcalde en Dios una vez más.
Quiero que pedir que tenemos nuestro rostro en esta tarde. Maybe someone here tonight. A lo mejor alguien aquí en esta tarde. Maybe you're listening tonight via internet. A lo mejor tú estás escuchando via internet. And you know that you know without a shadow of a doubt that you need to hand yourself to God. Y tú sabes sin ninguna duda que necesitas la mano de Dios. Enough is enough is enough. Y demasiado es demasiado demasiado. God is waiting for you. Dios está esperando de que tú te hables. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Hay alguien aquí en esta noche que es honesto y dice predicador. Yo no tengo un alma. No, no soy. Me estoy desviando. Me estoy, estoy fracasando. Necesito ponerme para atrás. Necesito ponerme para atrás y hablar en Jesucristo. Quiero decirte que Dios no está enojado contigo. Él no está en, 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 enojado contigo. Pero su gracia y su misericordia te están aclamando a ti. Si tú quieres regresar para atrás de Dios, levanta tus manos. Aquí hay alguien que debemos salir aquí. ¿Alguien más? Si tú sabes que tienes que regresar. Tú tienes que ser honesto con Dios antes de que cambiemos nuestro servicio. You know, you know Tú sabes que te estás alejando de Dios y tu alma no está en Dios. Hands, Hay que levantar nuestras manos. Una vez más. Una vez más. Hay alguien aquí. Si sí, nos está viendo por internet. Padre mío, yo sé que soy un pecador. Yo creo que moriste por mis pecados. Y te levantaste en el tercer día. De este día en adelante, te doy mi espalda al pecado. Y en este momento, Jesucristo, te invito a mi corazón como mi Salvador. Gracias Jesús por salvar mi alma. Amén. Si tú dijiste esta oración en esta noche, hay un teléfono en la pantalla. Apúntalo y ya como se vamos a tener que se comunique con ustedes. Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a mantener nuestras armas en Cristo y nos miramos el viernes esta tarde. Y ya pasamos despedidos, por favor, empezamos con el helado de atrás. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos tire esta noche.